ഗുഡ് മോർണിംഗ് എവരി വൺ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കുറച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതും കൂടെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യണം ഇത് നമ്മൾ അടുത്തൊരു സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ആർ ദ ക്രൈറ്റീരിയ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഡിസൈൻ ഓഫ് സാഗ് വെർട്ടിക്കൽ കർവ് ഓക്കെ സാഗ് വെർട്ടിക്കൽ കർവിൻ്റെ ഡിസൈൻ ക്രൈറ്റീരിയ പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് മിനിമം സ്റ്റോപ്പിംഗ് സൈഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡ്യൂറിംഗ് ഡേ ടൈം അഡിക്വേറ്റ് ഡ്രൈനേജ് കംഫർട്ടബിൾ ഓപ്പറേഷൻ ആൻഡ് പ്ലസ് ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ ഏതൊക്കെ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ നോക്കി ടു ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ അതായത് അഡിക്വേറ്റ് ഡ്രൈനേജും കംഫർട്ടബിൾ ഓപ്പറേഷനും പ്ലസ് ആൻഡ് ഓപ്പറേഷനുമാണ് നമുക്ക് സാക്ക് കർവിൻ്റെ ഡിസൈൻ ക്രൈറ്റീരിയയിൽ വരുന്നത് ഇനി നമ്മളൊരു കാര്യം ഉജ് വിചാരിക്കുക സാക്ക് കർവിൽ നമ്മൾ എന്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് മിനിമം സ്റ്റോപ്പിംഗ് സൈഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡ്യൂറിംഗ് ഡേ ടൈം പക്ഷേ സ്റ്റോപ്പിംഗ് സൈഡ് അതായത് എസ് എസ് ഡി ഡ്യൂറിങ് നൈറ്റ് എന്നായിരുന്നു അവിടെ എഴുതിയിരുന്നെങ്കിലോ അതും ഒരു ഫാക്ടറായിട്ട് വന്നേനെ അല്ലേ അത് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്കുക നമ്മളിവിടെ നോട്ടായിട്ട് എഴുതുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ സാഗ് കറിവിൽ എന്താ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എസ് എസ് ഡി ഡ്യൂറിംഗ് നൈറ്റ് ആണ് എസ് എസ് ഡി ഡ്യൂറിംഗ് നൈറ്റ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ കൺസിഡർ ചെയ്തേനെ ഓക്കെ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഫോർ എ വേർട്ടിക്കൽ വാലി കവ് ഡാഷ് ഈസ് ജനറലി പ്രിഫേർഡ് ഒരു വെർട്ടിക്കൽ വാലി കർവാണ് നിങ്ങൾ ഈ കേവ്സ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ ആ കേവ് ജോമെട്രിക്കൽ ഡിസൈൻസ് വരുന്ന പോർഷൻസ് കുറച്ചൊന്ന് വായിക്കാൻ ട്രൈ ചെയ്യുക എപ്പോഴും മറന്നു പോകുന്നതാണ് നമുക്ക് എന്താണ് വാലി കേവ് സാക് കേവ് അതൊക്കെ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് വായിക്കാം സ്ക്വയർ പരാബോള ക്യൂബിക് പരാബോള സ്പൈറൽ നൺ വാലി കർവിൽ ഏതാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് വാലി കർവിൽ ക്യൂബിക് പരാബോളയാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമുക്ക് കുഞ്ഞൊരു ഷോർട്ട് കട്ട് വെച്ച് പഠിക്കാം അതായത് എസ് എസ് സ്ക്വയർ പരാബോളയാണെങ്കിൽ എവിടെ യൂസ് ചെയ്യും സമ്മിറ്റ് കർവിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സമ്മിറ്റ് കർവിലാണ് സ്ക്വയർ പരാബോള അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്യൂബിക് പരാബോള വാലി കവിന് യൂസ് ചെയ്യാമല്ലോ ഓക്കെ ഇനി ഇൻ സി ബി ആർ ടെസ്റ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് സി ബി ആർ ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഫോർ എ പെനിട്രേഷൻ ഓഫ് നമ്മുടെ സി ബി ആറിൻ്റെ വാല്യൂ ഏത് പെനിട്രേഷൻ ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ഫൈവ് എം എം ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എം ഒള്ളി ഫൈവ് എം എം ഓൾസോ സെവൻ എം എം ഓൾസോ ഓപ്ഷൻ്റെ ഒരു പോക്ക് നോക്കണം നമുക്ക് അറിയാം ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എമ്മിനും ഫൈവ് എം എമ്മിനും ഒക്കെ ആണെന്ന് ചില ചെറിയ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ വേർഡ്സ് കൊണ്ട് അവർ ആ ഓപ്ഷനെ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് കണ്ടോ ഒള്ളി ഓൾസോ നിങ്ങൾക്ക് ഏതായിട്ട് തോന്നുന്നു ആൻസർ ഫൈവ് എം എം ഓൾസോ എന്തുകൊണ്ടാണ് റീസൺ നമുക്കറിയാം ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എമ്മിനും ഫൈവ് എം എമ്മിനും പെൻട്രേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എം ഒള്ളിയാണോ അത് മാത്രമല്ല ഫൈവ് എം എം ഓൾസോ അപ്പോൾ അത് കുറച്ചും കൂടെ ഈ കറക്റ്റ് ആണ് അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുത്തേക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് സി ബി ആറിനെ പറ്റി കുറച്ച് കാര്യം നോക്കാം അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് പിസ്റ്റൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിസ്റ്റൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി എം എം ആണ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ പിസ്റ്റൺ പിന്നെ എത്ര ഡേയ്സ് സാമ്പിൾ സോക്ക് ചെയ്യും ഫോർ ഡേയ്സ് സോക്ക്ഡ് സാമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ ഫോർ ഡേയ്സ് സോക്ക്ഡ് സാമ്പിൾ ആണ് പിന്നെ പെനിട്രേഷൻ്റെ റേറ്റ് ഈ വാല്യൂ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളത് എഴുതരുത് പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ഫൈവ് എം എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു വാല്യൂ ഇല്ല പെനിട്രേഷൻ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പെനിട്രേഷൻ റേറ്റ് ഈസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എം എം പെർ മിനിറ്റ് ഇതാണ് നമ്മുടെ പെനിട്രേഷൻ റേറ്റ് ഇത് കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ പോയി ഇതാകരുത് ഓക്കെ ഇനി സി ബി ആർ അറ്റ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എം പെനിട്രേഷൻ ആണ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സി ബി ആർ അറ്റ് ഫൈവ് എം എം പെനിട്രേഷൻ ഇത്രയും കാര്യം നിങ്ങൾ ഇതിലൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ദ ഡിസൈറബിൾ അഗ്രിഗേറ്റ് ക്രഷിംഗ് വാല്യൂ ഫോർ എ സർഫസ് കോഴ്സ് ഏത് കോഴ്സിനാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് എന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഡിസൈറബിൾ അഗ്രിഗേറ്റ് ക്രഷിംഗ് വാല്യൂ ഒരു സർഫസ് കോഴ്സിനാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റ് അല്ലേ സോ നമ്മുടെ ഒരു ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി അഗ്രിഗേറ്
നമ്മുടെ പ്ലെയിൻ കോൺക്രീറ്റിനും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് റീൻഫോസ്ഡ് കോൺക്രീറ്റിനും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻ കോൺക്രീറ്റ് വർക്ക് എക്സ്പോസ്ഡ് ഡയറക്ട്ലി അലോങ് ദ സി കോസ്റ്റ് നോക്കിക്കൊള്ളാം ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു പോക്കാണ് സി കോസ്റ്റിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഓക്കെ ആൻസർ ഈസ് എം ട്വൻറ്റി ആൻഡ് എം തേർട്ടി പ്ലെയിൻ കോൺക്രീറ്റ് ആണെങ്കിൽ എം ട്വൻറ്റി യൂസ് ചെയ്യും റീൻഫോസ്ഡ് സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് ആണെങ്കിൽ എം തേർട്ടി യൂസ് ചെയ്യും എന്തുകൊണ്ട് നോക്കിയേ ഇത് നമ്മുടെ കോഡൽ പ്രൊവിഷൻ ആണ് സി വാട്ടർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സി കോസ്റ്റിൽ എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എം ട്വൻറ്റി ഗ്രേഡ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് കണ്ടോ പ്ലെയിൻ കോൺക്രീറ്റ് എം തേർട്ടി ഇൻ കേസ് ഓഫ് റീൻഫോസ്ഡ് കോൺക്രീറ്റ് ഇനി യൂസ് ഓഫ് സ്ലാഗ് ഓർ പോസ്ലാനോ സിമെൻറ്റ് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് സിമെൻറ്റ് ആയിരുന്നു എന്നായിരുന്നു ക്വസ്റ്റിൻ എങ്കിലോ സീ വാട്ടർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്ലാഗ് ഓർ പോസ്ലാനോ സിമെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം ഇസ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് അണ്ടർ സച്ച് കണ്ടീഷൻ ഇനി ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇത് ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി കാൽക്കുലേഷൻ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ആസ് എൻ എഞ്ചിനീയർ വി ഷുഡ് ലേൺ എങ്ങനെയാണ് ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എക്സാമിലും ചോദിക്കും എമൗണ്ട് ഓഫ് സിമെൻറ്റ് റിക്വയർഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എം സ്ക്വയർ ഏരിയ ഓഫ് ഡാം പ്രൂഫ് കോഴ്സ് വിത്ത് 2.5 പോയിന്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ തിക്നെസ് ഇൻ വിച്ച് പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓഫ് വൺ ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു ഫോർ ഇത് സിമെൻ്റ് ആണ് സിമെൻറ്റ് ഈസ് ടു സാൻഡ് ഈസ് ടു അഗ്രിഗേറ്റ് വിൽ ബി നോക്കി ഇതൊരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ആൻസർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് എം ക്യൂബ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് എമൗണ്ട് ഓഫ് സിമെൻ്റ് ആണ് റിക്വയർഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എം സ്ക്വയർ ഇൻ ഡാം പ്രൂഫ് കോസ് വിത്ത് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ തിക്നെസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു എന്താണ് സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് റിക്വയർഡ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് എത്ര ഏരിയക്ക് ഹൺഡ്രഡ് എം സ്ക്വയർ ഏരിയക്ക് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ തിക്നെസ്സും പ്രൊപ്പോർഷനും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കതൊരു ഒരു സ്ട്രക്ചറിൽ ഓക്കെ ഹൺഡ്രഡ് എം സ്ക്വയർ ഏരിയക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് തിക്നെസ് എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പോയിൻറ്റ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് നോട്ട് ടു ഫൈവ് മീറ്റർ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കിതിൻ്റെ വോളിയം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാമല്ലോ ഞാൻ വോളിയം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുവാണേ വോളിയം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് നോട്ട് ടു ഫൈവ് അത്ര എനിക്ക് എത്ര വോളിയം കിട്ടും ഇത്രയും എം ക്യൂബ് കിട്ടി എനിക്ക് ഓക്കെ ഇത്രയും എം ക്യൂബ് കിട്ടി ഇനി അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് സിമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ അതാണല്ലോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് സിമെൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വോളിയത്തിന് അതുപോലെ എഴുതി ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് നോട്ട് ടു ഫൈവ് എഴുതി ഇൻറ്റു നോക്കിയേ നമുക്ക് എത്ര റേഷ്യോ ആണ് തന്നേക്കുന്നത് വൺ ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു ഫോർ അപ്പോൾ ഇതാണല്ലോ സിമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഞാൻ സിമെൻറ്റിൻ്റെ ഫാക്ടർ ആയിട്ട് എഴുതുന്നതുകൊണ്ട് വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ഫോർ ഇത്രയും ഈക്വല ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സിമെൻറ്റിൻ്റെ ആയി ഇനി എന്താണ് ഈ സംഭവം എന്താണ് വെറ്റ് വോളിയം ആണ് അതിനെ ഡ്രൈ വോളിയം ഫാക്ടർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോഴേ നമുക്ക് ആക്യുറേ ക്വാണ്ടിറ്റി കിട്ടത്തുള്ളൂ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് ഫോർ ആണ് ഈ ഒരു ഫാക്ടർ അപ്പോൾ ആൻസർ നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് എം ക്യൂബ് കിട്ടും ഓക്കെ ആണല്ലോ നമ്മളിപ്പോൾ സാൻഡ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് സം എന്ത് കിട്ടിയേനെ നമുക്ക് ഈ കിട്ടുന്ന പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് എം ക്യൂബിനെ നമുക്ക് ഇൻറ്റു ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി സാൻഡിൻ്റെ റേഷ്യോ കിട്ടും ക്വാണ്ടിറ്റി കിട്ടും കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റ് ആണ് ചോദിച്ചിരുന്നെങ്കിലോ ഈ കിട്ടുന്ന പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് എം ക്യൂബിനെ ഫോർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ബ്രിക്സിനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡ്രൈ മോട്ടാർ റിക്കോർഡ് ഫോർ വൺ എം ക്യൂബ് ഓഫ് ബ്രിക്ക് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ഈ ഫാക്ടറി വേരി ചെയ്തിരിക്കും നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തത് ഇനി അതൊരു മോട്ടാർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ആയിരുന്നു അവിടുത്തെ ഫാക്ടറി എടുക്കുന്നത് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഇൻ ലിമിറ്റ് ഡിസൈൻ ബോൺ സ്ട്രെസ് ഫോർ ഡിഫോംഡ് ബാസ് കൺഫേമിംഗ് ടു ഐ എസ് വൺ സെവൻ എയ്റ്റ് സിക്സ്
these values shall be increased by 60 percentage in the parnitunda. Namukka kittena bond stress value in a Arava the Shadamanam increment chayanam. Other a deformed barana. Other wonder. In the wonder, IS code will angana mention chay the tunda. So, other wonder number angana ridum. Namukka kittia value 1.2. Okay, 1.2 Namukka kitti tunda. Adine number 60 percent increment chayanu. Okay, upon 1.6 is equal to. 1.92 answer right to get the number. This is the first thing. Bars in compression, values of bond stress for bars in tension shall be increased by 25%. Okay, this is 25% criteria. Tension land we will increase. Okay. The unit of measurement for steel doors and windows in estimation of building. Unit is continuously where the questions are. That's why we will it is m square or cubic meter, running meter and meter. A is an answer. What is the Steel doors and windows. It is m square. We have steel and wood. We have to do this. We have to do this. We have to Steel doors and windows. Okay. So, we have to steel and kindle. We have to Quindle. If you have a choice, you can use steel doors and windows. You can use custom equipment. You can use our smart work exam hall. Now, degree of accuracy for dimensions in estimating construction work. We have a construction work. We have a dimensions degree of accuracy. Answer is okay. 0.01 meter, 0.001 meter, 0.001 m square. 0.01 m cube anu. okay so it is 0 0.01 meter namakku oru moonu karyam padikkam length anengil nammal endu factor aanu length anengil nammada accuracy determine cheynathu accuracy of dimension aane. accuracy for dimension de karyam aanu nammal ee parayunnathu length aayirundengil nammal 0.01 meter ittane alle ini area anengilo volume L am e point not one thane. Adinde area anagi meter square, only anagi meter cube. Itre ulu. So, activity of soil is the ratio of plasticity index to what? Activity of soil nor nenda percentage weight of clay fraction anna activity of soil no deshik another. Okay, percentage weight of clay fraction. Okay, activity in classification is inactive soil. We have activity less than 0.75. 0.75 to 1.25 is normally active. Greater than 1.25 is active soil. So, we will wind up here. Thank you.